നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റൊമാൻറ്റിക് മൂവി ഏതാണ് അനാർക്കലി മാമ്പഴക്കാലം അതോ കല്യാണരാമൻ പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് കളിപ്പാവ ഇത്ര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റൊമാൻസ് തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം നിങ്ങൾ ഒരു തവണ കണ്ടാൽ മതി പിന്നെ കണ്ടടിച്ചു ഹായ് ഹായ് ജോഗുടൻ ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമാണ് നോ ക്ലാച്ച് അടിച്ചത് എന്റെ പൊന്ന് വെച്ചൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കോടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കോഫി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ കഴിച്ചു ഞാൻ ആയുർവേദ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളാണ് വയറുളകാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ കളിപ്പാവ എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹലോ അതൊരു വട്ടി കേസാണ് അത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെയാ ബാക്കിയുള്ള മൂഡുകൾ അതിനായിട്ട് വന്നോളും നാശം അഭിനയിക്കല്ലോ ജീവിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് വല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകുന്ന സൗണ്ട് എഫക്ട് ഒക്കെ എന്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഷോർട്ട് ഫിലിം നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കുണ്ടായ തീര നഷ്ടമാണ് ആ രണ്ടു വർഷം എടുത്തിട്ട് അലക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുത്തിപ്പിഴുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് പാവട മേച്ച സുപ്പി വെക്കും ഇതാരാ ഇതാരാ ഈ പോണ ചേടാ കലിപ്പിട്ട കുന്തിരിക്കല്ലേ ഇന്നെന്താ മോളെ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ അത് ഇന്നലെ നടന്നാ കിട്ടിയായിരുന്നു അതിന്റെ ബാസ്കറേട്ടാ ഇന്ന അപ്പോർന്റെ പെരുന്നാളാ ഇന്നെന്താ മോളെ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ ബാസ്കറേട്ടാ ഇതു പ്രിയങ്ക ഇവൾക്ക് വലിയ ചീത്തപ്പേരാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ കോമഡി എന്താ വെച്ചാൽ ബാസ്കറേട്ടൻ പാട്ടി വരെ കൊടുത്തു ചേട്ടാ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങ എടുത്തേ നിക്കടോ തരാടോ ഓ ബാസ്കറേട്ടൻ ഫൗണ്ട് ദി ഇക്വാലിറ്റി എൻ്റെ പൊന്നു നായിട്ട് വരാ അപ്പ ഇന്നെന്താ സ്പെഷ്യൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ബിരിയാണിയോ അതോ ഫ്രൈഡ് റൈസോ മയിൽ കറി മയിൽ കറി ബിരിയാണി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്നെ പായസം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ വയറ് മാത്രമല്ല വേറെ പലതും ഉണ്ടാകും പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കട നേരത്തെ അടയ്ക്കില്ലേ ഞാൻ കൊണ്ട് തരാട്ടോ അത് കേട്ടോ തരാട്ടോ തരാട്ടോ എന്തു പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇട്ടോ ഇട്ടോ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്കും തരാട്ടോ അട്ടോ ചേട്ടാ എന്റെ ബീഡി എടുത്താണ് അവിടെ ഇക്കടോ തരാ ദാ തന്റെ ബീഡി ചേട്ടാ അത പിന്നെ പറ്റില്ല എഴുതിക്കോണേ ഓ ഓ ഓ അഭിനേ ശിങ്ക നമ്മുടെ എട്ടായിക്ക് വേണ്ടി പായസം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി അവന്റെ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമുക്ക് അവസാനം വരെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എട്ടായി സ്കോറിംഗ് ആണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് അല്ല അതെന്തിനാ ഇവിടെ വരുന്നേ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം മാത്രം കൊള്ളാം പാട്ട് കൊള്ളത്തില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ വീക്ഷണ കോണാകത്തു നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതായത് ഈ എറ്റായുടെ ഭാര്യ എന്തോ ആണ് നമ്മുടെ തൂറ്റായി 
എത്തായിയുടെ അടിയും തൊഴിൽ ഇടിയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് എത്തായിക്ക് വേണ്ടി പായസം വരെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കേന്താരി ഓഫീസിലെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് അടിച്ച് ഓഫായിട്ട് വരുന്ന എത്തായി അറിയാതെ അറിയാതെ അടിച്ച് ഓഫായിട്ട് വരുന്നവന് പായസോ മധുരില്ലാത്ത പായസം എന്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ആലോചിക്കണ ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു പോയാലോ എന്തിന്റെ കേടാ മോളെ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടിരിക്കാനുള്ള പ്രാണി എനിക്കില്ല കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ കാണും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാണും അത് തന്നെ എന്റെ വീക്ഷണ കോണം കറക്റ്റ് ആണ് മുത്തേ എനിക്ക് നിന്നെ കിണൻ കൊതിയാവുന്നു മുത്തിന്റെ പേരെന്തുവാ സോനോ ഓക്കെ എന്റെ പച്ച എന്റെ മൂച്ചിന് അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആവശ്യമാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായത് എന്താന്ന് ഈ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് സോന ലാവ് അതായത് ഈ കുട്ടിയാണ് അവന് പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഏത് ഓഫീസിലൊക്കെ പോയിട്ട് നാല് കുപ്പി ബിയറൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പാശം മോന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഈ കെലിപ്പന് മാസം മാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ കേന്താരിയാണ് ഏത് ഒരു ഗതിയും പരഗതി ഇല്ലാത്ത എന്തോന്നാ ഷോർട്സിന്റെ പേര് ഷോർട്സിന്റെ പേരിന്റെ കളിപ്പാവയാ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടോ എന്നെ പോലെ വയറിളക്കം അല്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇതാരാ നിങ്ങള് ഈ നാലുപേര് മാത്രമേ ഉള്ളോ മരിച്ച വീട്ടില് സഹിക്കാൻ പറ്റണല്ലോ ഓക്കെ ആ കെലിഫിന്റെ ഉടായ്പ ഈ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ എന്റെ വീക്ഷണ ഗുണത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവണ്ട ഹലോ ഹലോ ബേബി ഇന്നത്തെ ദിവസം വാട്സപ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആ വട്ട് കേസില്ലേ ആ അത് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പ്രാന്ത മൂത്ത ഒരു വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ തല വെച്ചു ആ അതിന്റെ ചടങ്ങ ഇവിടെ നടക്കുന്നു മരിച്ച വീട്ടില് നാല് പേര് പോട്ടെ അത് സഹിക്ക പക്ഷെ ഇതിനെയൊക്കെ മേളിക്കൊണ്ടേ കടത്ത് ആരാടാ ഇന്നലെ എനിക്ക് മതിയാവും മുമ്പേ നീ പോയി എന്നെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവും ഞാൻ വന്നിട്ട് നിന്റെ മുഴുവൻ കൊതി ഞാൻ മാറ്റി തരുന്നുണ്ട് കേട്ടടി എടാ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ കാർഡ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ട് അത് ചുണ്ടയിൽ കുത്തി കയറും വീടിന്റെ മേളിൽ നിന്നല്ല ഇറങ്ങി വന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട് ആരാടാ പോണ സത്യത്തെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനാണോ അല്ല തനിക്ക് മനസാക്ഷി എന്നൊന്നില്ലേ ഇല്ല ഭ്രാന്തിയോ 
പൊന്നൂസ് നിനക്ക് വെറും സ്വൈര്യം കളയുന്ന ഭ്രാന്തിയാണല്ലേടാ ജീ അമ്മ തിന്നർത്ത് ഇതിനെ സജീടാ ഇവനോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് പൊന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പെണ്ണായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥമില്ല ചത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് പിടി ഇത് ഈ പെണ്ണാണെങ്കിലും ആണാണെങ്കിലും ആയകാലത്ത് ചോദിക്കണം മനസ്സിലായോ അല്ലാണ്ട് കൈന്നെല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ എന്തോന്നാണ് ഇതൊക്കെ ജിയാ 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 എന്റെ സമനില തിരി നിക്കുവ ഞാൻ സമനിലയോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഏത് നിലയല്ല അല്ല ഉമ്മറത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ പെരടെ മേളിലെ കൊണ്ടാ കൊച്ചിനെ കടത്തേക്കണം ആ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് നില തെറ്റാന എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം പിന്നെ മുഖത്ത് നോക്കിയാലാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതൽ അവൾക്ക് ഒറ്റ ഭ്രാന്തേ ഉള്ളൂ അത് നീയാണടാത്തിലുള്ളൂ നീ ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴും നിന്റെ അടുത്തൊന്നും ഒരു നല്ല വാക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണടാ പൊട്ടിയ പോലെ അവൾ ഇത്രയും നാളെ അഭിനയിച്ചത് കാണുന്നുണ്ടാ നീ കൊടുക്കുന്ന വേദന മറ്റുള്ളവർ മുന്നിൽ മറയ്ക്കാൻ അവളെ കണ്ടെത്തിയ വേഷം മാത്രമാണടാ നിനക്ക് തോന്നി ആ അരവിട്ട് നീ ഒരു പുതിയ ബന്ധം തുടങ്ങിയായിരുന്നല്ലോ ഒരു സോനയായിട്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും നീ അവളെ ഒരു ഫോട്ടോയിലെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നല്ല ക്യാഷ് പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചെടുത്തല്ലേ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയാമായിരിക്കുമെന്നല്ലേ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് നീ വാവേന്നും ചക്കരയെന്നും വിളിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിയെടുത്ത സോന ആരാ നിനക്ക് അറിയോ അത് ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുവാടാ സൈബർ ഇന്റലിജൻസ് കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ അപ്പൊ നമ്മള് തെറ്റി നമ്മള് വീണ്ടും പൊന്നപ്പല്ലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു നമ്മള് പൊന്നുവാന്ന് വിചാരിച്ച കുട്ടി സോനയായിരുന്നു സോ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം കൊറച്ച് കഞ്ഞെടുക്കട്ടെ മാണിക്ക എന്റെ പൊന്നുമോൾ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു അവനില്ല നമ്മൾക്ക് പറ്റുകയില്ലെന്ന് പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല അത്രക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു നിന്നെ ദൈവത്തിന് പോലും ഇത്ര മനസാക്ഷി ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ നാടിന് മൊത്തം പൊന്നോമനെ ആയിരുന്നു നിനക്കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കരുത് ഞാനാ ഒരു പുഞ്ചിരോട് കൂടി മാത്രം എനിക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നോട് നല്ല ദേഷ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ചിരിയായാലും ഞാൻ ചിരിക്
അത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തെറ്റല്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ മതം വിലപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ലാഭിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിം പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം കാണാൻ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള അവസാന ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പ്യൂർ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് റൊമാൻറ്റിക് ആണ് കല്യാണരാമൻ അത് ഒരു അനാർക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഏത് സിനിമ മാപ്പിളക്കാലം പോലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം രണ്ട് വേണമെങ്കിലും കണ്ട് കണ്ണ് കറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇനിയുള്ള മൂവീസൊക്കെ ഇറക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണ്ട അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ